Ya, pertanyaannya kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi tahu mulai? Pohon yang besar kan berawal dari pohon yang kecil. Nah, syukur-syukur kalau pas dapat pohon yang besar langsung, tapi banyak kan pohon yang besar kan berawal dari pohon kecil. Dan pohon kecil itu kan anginnya banyak, mau tumbuh ke atas itu kan anginnya banyak. Kenceng, kalau semain ke atas anginnya semakin kenceng. Kudanya nah, semakin banyak, belum lagi ilalang di kanan kirinya itu juga banyak itu yang nyedot sari-sari makanan sehingga pohon tadi susah tumbuh berkembang. Oke, Ini saya mau buat mochi, Mas. Bahan-bahannya ada tepung ketan. Masukkan dulu di bowl. Ini pure tepung ketan, enggak ada campurannya, Bu, ya. Enggak ada campuran. Berapa kilo sekali gitu? Satu resep ini 1.500 gram. Kilo setengah. Satu setengah kilo. Hmm. Bis tepung, lalu gula pasir. Gula pasir. Hmm. Ada garam. Garam halus. Tidak netral rasanya itu ya? Iya, biar imbang. Ada hmm. manis, ada asinnya. Sama vanili. Vanili. Iya. Buat ngurangi bau tepung. Iya. Tiga liter aja ibu. Akhirnya dua liter mas. Dua liter. Diaduk pelan-pelan sampai rata. Setelah diaduk rata, terus apa lagi prosesnya? Kita panaskan kukusan sampai airnya panas dulu mas, baru nanti dimasukkan adonannya ini. Tumpangkan. Selama berapa lama? antara satu setengah sampai dua jam mukusnya Lama nanti juga, iya mas sambil diaduk sesekali nanti kalau masih ada gerindir gini nanti hilang kok mas kalau udah dikukus oh gitu hilang sendiri yeah. mas nah, kalau sisa-sisa gini nggak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, uh, perkenalkan saya Adi uh, 2019 saya resign dari perbankan dari salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia setelah 15 tahun mengabdi di sana fokus untuk membantu Indonesia istri untuk membantu orang tua untuk membangun usahanya uh, awal pertama jualannya kita modelnya dulu uh, nitip Kemudian lebih dari nitip-nitip kita uh, apa punya toko, kemudian punya beberapa mitra-mitra seperti itu. Ini adonan mochi sudah jadi, sudah matang. Adonan mochinya iya. ditambah kan margarin putih. Margarin putih. Jadi masih panas-panas adonannya dikasih margarin putih, Mas. Jadi gampang meleleh. Kasih esen juga, Mas. Esen vanila atau apa, Ibu? Esen pisang. Pisang. Esen okay. pisang. Ini dimixer sampai merata, Mbak, ya? Oke, ya. Iya, ini sampai margarinnya udah tercampur rata sama adonannya. Fungsinya margarin supaya adonannya lebih lembut. Lebih lembut. Sudah selesai ini, Mbak, ya? Sudah mas, ini sudah tercampur, lalu dituang di loyang, adonannya dituang di loyang. Loyangnya juga harus ada lapisan teflonnya mas, biar nggak lengket. Isiannya kacang, luarnya hujan ya? Iya. Perbincangan.
Jualnya per dus mas, satu dusnya isi 10 Nah ini tepung apa ini bu? Aja. Itu tepung maizena Tepung maizena Iya, tepungnya disangrai dulu mas hmm. Sampai ringan Baru dipakai Ini yang belum yang kasar ya? Iya, pakai kacang, kacang tanah Usaha sekecil apapun itu nggak uh, ada salahnya dicoba dilakuin sebelum menyesal karena waktu, karena usia, karena tenaga. Karena posisinya kalau usaha itu kan pintarnya sambil jalan. Nanti di situ dalam perjalanan usaha nanti akan ketemu kerkel-kerkel itu tadi akan ketemu hambatan-hambatan, akan ketemu tantangan-tantangan, akan ketemu beberapa masalah-masalah. Tapi masalah itu memang harus dihadapi, harus diselesaikan dan Jangan pernah berharap masalah ini selesai terus berhenti gitu. Pasti akan ketemu masa berikutnya. Cuman di situlah letak seninya, letak kepuasannya, jadi letak kemantepannya. Kalau belum dimulai ya nanti hanya akan jadi angan-angan aja. Jadi sebaiknya sekecil apapun dimulai karena sekecil apapun itu adalah bosnya. Nah, ini yang bestseller buat oleh-oleh yang mana ya? Uh, di sini ada bandeng kak, ada telur asin, brownie, sama mochi, sifon kak totalnya 265 kak uangnya 300 ribu ya kak yang bikin sendiri di rumah tadi ada brownies, ada apa pisang bolen ada tahu bakso, ada bandeng resto, ada mochi, ada apa, sifon, ada mandarin, ada srusel Ya, insya Allah lengkaplah kalau datang ke outlet itu di situ opsi pilihannya macam-macam ada kelutian kelutian juga sehingga uh, ketika keluar itu apa yang tadi dicari itu insya Allah ada di sini ada lima rasa mas mojinya ada rasa kacang hijau dengan to topping wijen kacang tanah dengan topping tepung rasa keju ini ada green tea Nah kalau harganya berapa Bu? Rp30.000 Mas, satu dus isi 10 biji. Semua rasa ya? Sama, iya. Di sini ada bandeng presto, vakum, isi 2. Isi 2. Ini yang super Mas. Oh yang, yang super, super ya? Kalau yang super harganya berapa Bu? Yang super Rp77.000. Rp77.000. Isi 2. Ini ukuran ikannya lebih besar daripada yang isi 2 biasa Mas. Udah ada, ada bumbu ya? Sambal. Hmm, sambal. Isinya dua ekor. Di vakum ketahanan dua bulan di suruh ruangan. Bakso vakum di sini harganya 45 mas. Satu 45 ya? Tampilannya kayak gini. Di vakum. Isinya 10. Isinya 10. Sudah dikasih cabai rawit ya? Iya, dalamnya ada cabai rawit. Hmm, Oke, okay. kalau ketahanannya berapa hari? Lima hari di suruh Lima hari. ruangan. Semua. Kalau di frozen, Bu? Di Kulkas itu satu bulan mas, kalau di frozen dua bulan. Hmm. Kalau untuk omset kami uh, kurang lebihnya per bulan ya mas ya, itu angkanya sekitar um, di atas lima puluhan, hampir sekitar seratus lah. Iya mas. Iya, alhamdulillah itu apa uh, berkahnya bersama. Jadi ibarat kata kita kan di situ banyak yang kerja di situ banyak yang nitip jadi kadang sawah bersama lah saya ingat waktu dulu awal-awal usaha itu modalnya cekak terbatas kemudian mau ini itu bingung ilmunya juga nggak ada jadi waktu itu stresnya luar biasa untuk mulai itu dan setelah ini jalan kami berpikiran monggo kepada teman-teman yang lainnya yang mau bermitra atau mau jadi reseller atau mau kerjasama kami membuka kesempatan sehingga teman-teman di sana tidak perlu uh, stres memikirkan bagaimana produksinya, bagaimana memulai dari nol tadi. Jadi hanya sediakan tempat yang strategis tadi yang uh, ramai nanti kita akan survei, kita cek untuk bisa 
jadi mitra kami di nomor di bawah ini ya modalnya nol rupiah kenapa harus mulai modal yang banyak kalau kita bisa modalnya sedikit 